Saudações, eu sou o Android. Neste dia eu vou fazer respondendo os inscritos. Lembrando que as perguntas foram pegas na aba comunidade e não nos vídeos. Então chega de enrolação e vamos lá. Rian Almeida, você disse em um vídeo que é uma literatura, mas então vem uma pergunta. Você já pensou, pretende lançar um livro? Se sim, que tema seria? Eu pretendo, na realidade, é mais quadrinho do que livro, mas livro não está descartado e seria algo tipo ação e ficção científica. E um que eu talvez faria seria um livro infantil baseado num sonho que a minha mãe teve que daria um ótimo livro livro infantil. Blue Hair, primeira pergunta, será que tem algum problema usar um clichê, exemplo, transferir pessoas para um sonho? Isso eu vejo em vários desenhos. Segunda pergunta, você já pensou em fazer alguma série ou desenho? Se sim, qual vai ser a sua inspiração? Em geral, não tem problema você usar clichê, contanto que você use direito, você pode subverter, você pode elevar a enésima potência, tornando ao ridículo, ou não, você pode não usar o clichê, mas não tem problema você usar clichê em alguma história. Se você quer usar o clichê normal, não tem problema, contanto que sua história seja no mínimo divertida ou boa. E sim, eu penso em fazer alguma série ou desenho, só pensei em três projetos, quer dizer, dois, porque o terceiro projeto nem é meu. O primeiro projeto é um desenho que é pra criança, sabe, bem pré-escolar. E o segundo é algo baseado no Robocop, no Juiz Dredd, no Cavaleiro do Zodíaco. Já o terceiro projeto, que não é nem meu, mas eu sou simpatizante, é um card game com Mon, só que com folclore brasileiro. Kid Phil 9. O que você achou de A Era do Gelo e História de Scratch? Eu amei. Um dos melhores spin-offs que eu já vi. Também. Continuando com A Era do Gelo, o que você achou das aventuras de Buck? Eu não achei essa bosta toda que o pessoal fala, mas não tem como defender. Cara, é um filme realmente ruim. Eu também achei o filme bem ruim. Arthur Arthur Ribeiro, Alto da Silva. Você acha os live actions dos padrinhos mágicos do Drake Bell melhor que a série live action que lançou recentemente? Não. Eu acho eles praticamente com a mesma qualidade. O do Drake Bell só é um pouco menos pior porque tem um time. Ah, é claro, convenhamos que o Drake Bell tem uma cara bem mais amigável do que aquele time Turner que parece sair de um filme adulto. Mr. Bell, especialmente Street Fighter 4, tanto a Kuma base, o mesmo transformado em Uni após Ultra Combo, risada de crianças podem ser ouvidas, você já notou esse detalhe? Não. The King Pro Gamer, você prefere desenhos com histórias contínuas ou desenhos com histórias mais simples? Eu prefiro bem mais histórias contínuas, mas tem muitos desenhos que não tem história, eu tenho uma história mais solta que eu gosto pra caramba, mas eu também não sou a favor que todos os desenhos sejam histórias simples, que não tenham nenhuma história definida, ou histórias contínuas, bem mais complexas, porque eu acho que quando o negócio fica muito uniforme fica meio sem graça. Godzilla, qual você prefere, cartoon ou anime? Ou é, só pode escolher um, cartoon. Você achou o tempo de Carnificina melhor ou pior que o primeiro filme do Venom? Achei da mesma qualidade. Cite outras fondas que você não acha tão tóxicas assim. Bell, qual é o seu sabor de pizza favorito? Frango atopiri e banana com canela. Você acredita que existe outros universos além do nosso? Eu prefiro acreditar, mas não tem nenhuma prova que comprove isso. Você queria que o Bom Dia e Companhia continuasse no SBT? Não. Você mora em casa ou apartamento? Apartamento. O que você achou depois que a Sony investiu na Epic Games? A criador de Fortnite Legal Em qual universo do Homem-Aranha se passa o Venom de Tom Hardy? Eu não faço a menor ideia Você gosta de churrasco? Sim, Coringa Vader Você acha que é uma boa ideia essa da Sony De fazer um universo compartilhado de vilões do Homem-Aranha? Eu acho que não, porque os filmes estão bem duvidosos Além de, é claro, a Sony está investindo em filmes de vilões que ninguém quer ver Ou que nem pode sustentar Tipo, El Muerto Quem é o El Muerto? Ana Paula O que você acha dos jogos da Sony estarem indo para o PC? Legal, eu não uso PC para jogar Luiz Felipe, o que você acha dos desenhos da era de ouro das animações, dos anos 30 aos 50? Você acha que eles estão datados não só em questão racial, mas também em referência e estilo de humor? E você concorda comigo que as animações desses desenhos eram melhores do que os de hoje? Eu gosto, porque essas animações dão uma vibe bem clássica de início da animação, uma parte muito importante da história da mesma. E sim, ele ficou datado principalmente por conta das referências e algumas piadas que não envelheceram muito bem, tipo piadas com mulheres, piadas com negros, japoneses. E mesmo que eu me incomode em uma, duas piadas, em geral eu não sou a favor de banir esses desenhos. Mas tirando as referências e as piadas problemáticas, o humor desses desenhos envelheceu muito bem. E eu ainda acho engraçado. E olha, de fato, algumas coisas das animações antigamente são melhores do que hoje em dia. Por exemplo, o humor que é pra todas as idades e praticamente não envelheceu e dá pra você tirar ainda algumas risadas. A liberdade de fazer o que quiser Principalmente os desenhos que vieram do cinema e não da televisão Que eles não tinham problema em mostrar violência Algumas piadas, não tinham preocupação em ofender ninguém A maioria desses desenhos não tinham a obrigação de ter uma mensagem por trás De ter que criticar, de panfletar O que, por incrível que pareça, está ficando muito raro hoje em dia Porque 
parece que virou crime você fazer alguma coisa que não tenha uma mensagem por trás. E tipo, tudo isso que eu falei é um pouco mais comum em canais fechados, streaming, agora a televisão mesmo é muito difícil. Mas eu não vou ser por isso de dizer que as animações de antigamente são perfeitas. Não, as animações de hoje em dia também tem seu mérito, desde a evolução gráfica, que é notória, assim como também abordar alguns temas que antigamente não eram abordados, seja porque eles não tinham competência ou não tiveram ideia, ou nem sequer interessante abordar. Ana Paula, o que você acha dos gráficos dos desenhos da década de 30? Como eu mencionei no item anterior, eu acho muito bom dar um ar bem clássico de parte da história da animação. Relâmpago, Fernando, quais filmes você assistiu em 2022 até o momento? De cabeça agora, The Batman, o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, Sonic 2, Tic Tac, Defensores da Lei, só esse que eu consigo lembrar até agora. Quais são as suas expectativas pro filme do Mario? Que ele seja divertido e engraçado. Supremo 10 mil, o que aconteceria se de repente os seres humanos parassem de envelhecer e se tipo em 2012, acontecesse algum evento sobrenatural em que quase todos os seres humanos vivos parassem de envelhecer e eles travassem na idade que ficava esse ano. Seria algo parecido com Simpsons ou South Park em que os personagens não envelhecem? Como isso iria nos afetar e quais seriam as coisas boas e as coisas ruins que viriam a acontecer? As pessoas não iriam morrer, as pessoas que travaram a idade antes de chegar na velhice não sofreriam com o enfraquecimento do corpo, mas também poderia piorar bastante, porque vamos começar com as pessoas que em 2012 não chegaram a ter 18 anos, elas continuariam parecendo crianças, as questões de trabalho infantil teriam que ser revistas porque as pessoas que não chegaram a 18 anos iam ficar parecendo crianças e talvez não pudessem entrar no mercado de trabalho com o mercado de trabalho que temos hoje em dia bebês não envelheceriam, o que seria bem desagradável para os pais, a mão de obra reduziria bem mais do que está reduzido hoje em dia, visto que as pessoas que não chegaram a ter 18 anos em 2012, não poderiam gerar novas mãos de obra, não poderiam se tornar pais, o que prejudicaria bastante o índice de natalidade, mas o índice de mortalidade possivelmente estaria travado, porque ninguém envelhece, também seria discutido bastante a questão de consentimento, e a questão da pedofilia teria que ser relativizada e se nesse universo, a gente pressupor que as pessoas não envelhecem fisicamente mas mentalmente elas continuam envelhecendo teria que ser revista e provado que, sei lá, a criança que tu tá pegando tem mais de 18 anos na cabeça porque fisicamente ela não tem 18 anos, o que também seria impossível você manter uma relação mais íntima visto que o corpo dela não está preparada para isso. Silverbolt, BR, você acha que seria legal se continuasse o universo animado a DC de uma forma boa? Acho que sim. Qual versão do Apocalipse X-Men você acha mais legal? O do X-Men Evolution e o da série dos anos 90? Como você faria o desse ou do seu jeito? Como eu mencionei anteriormente, eu começaria com filmes independentes e os que dariam certo, eu juntaria tudo num universo compartilhado. Qual vilão da Marvel deveria ser mais valorizado? No CM eu não faço a menor ideia. Talvez o líder, agora nos quadrinhos... Talvez o Amatsu Mikabosh. Se você pudesse criar um jogo, que tipo de jogo você faria? Tipo, como seria a história, o estilo e etc. É um cara que decide acabar com o apocalipse bíblico e ele não vai medir esforços, seja pra destruir demônios ou anjos. Qual desses personagens você acha que tem a morte mais triste? O Boy Ben, mãe do Lilifoot, mãe do Bambi ou o Rei Mufasa? Mãe do Lilifoot porque o Lilifoot é bem inocente e não percebe que a mãe não vai voltar. Cauã do Nascimento, é estranho mas amei, kkkk, no Respondendo os Inscritos passado, eu perguntei sobre quais desenhos de outra pergunta que eu tinha feito no mesmo vídeo, você juntaria para fazer um crossover, você disse todos, então eu gostaria de saber como você faria esse crossover, não precisa ser tão detalhado, só quero saber o que aconteceria, porque os protagonistas se conhecem, como eles se conheceram e o que acontece quando conhecem e qual o motivo deles estarem juntos. Resumindo, alguém convocou eles e eles acabam se juntando por conveniência. Se uma pessoa que não é inscrita fizer uma pergunta nesse post, você vai respondê-la? Não tem nem como eu saber quem é inscrito e quem não é inscrito. O que você acha que mais envergonha e mancha a reputação de uma comunidade fandom? Exemplo, briga por chips, chips, o comportamento das pessoas, ataque que as pessoas fazem o mal deles ou das coisas que eles não gostam. Seria mais aqueles cosplayers que ficam fazendo coisa vergonha alheia, ficam usando um monte de meme e parecem um bando de malucos. Você se considera esperto? Pode dizer que sim. Quando a pessoa faz uma luta de um personagem muito mais poderoso que o outro, exemplo, em Dominus Sex vs Godzilla, você acha que essa pessoa não sabe fazer lutas, não sabe nada sobre um dos personagens ou nada? Eu acho meio absurdo, só que eu acabo por não falar nada. Se o Hades, Disney, Scar, Rei Leão e o Loki e Marvel se encontrarem, você acha que eles iriam brigar ou iriam se tornar amigos? Eles possivelmente se tornariam amigos e fariam uma aliança bem perigosa. Arthur, Arthur Ribeiro, Alves da Silva, como você imagina que seria a transformação da mula sem cabeça? Eu acredito que seria uma mistura da transformação do burro dos meninos da ilha do prazeres em Pinóquio da Disney e da transformação do motoqueiro fantasma. Agora que você tocou no assunto, eu também tô pensando dessa forma. O Will Gax em um filme live action de Ben 10 ficaria parecido com o David Jones em Piratas do Caribe? Eu acho que sim, só que um pouco melhor. Porque a tecnologia usada para fazer o David Jones já evoluiu bastante de uns anos pra cá. 
chama quais teorias mais bizarras você já ouviu falar que o Ash de Evil Dead é o mesmo Ash Pokémon que o Ben morrer na realidade está no inferno e que o Finn está em coma qual seu personagem favorito de drama total talvez o Oi, mas eu nunca parei pra pensar isso se você escolhesse desenhos antigos pra passar hoje em dia quais seriam e por quê? Fricazoid, Avatar, a lenda de Eng, talvez o segredo além do jardim qual teoria dos desenhos animes você considera canônico mesmo os produtores afirmando que não são canônicos uma teoria de desenho que eu considero canônica é que o Robin de O Batman é o Robin dos Jovens Titãs e uma teoria de anime que eu considero fiel é que a Akatsuki que foi inspirada nas razões para começar uma guerra. Se você pudesse falar com você do passado, o que você falaria e qual dica você daria para começar o canal? Para não se preocupar com o número de inscritos que iria demorar, mas logo logo ia chegar. Não fala que Loud House é um desenho ruim e não coloca o Z como um dos melhores youtubers porque você vai se arrepender amargamente. Quais filmes você acha que mereciam ganhar uma versão ou uma continuação em desenhos animados? De cabeça agora eu só lembro dos incríveis. De todos os desenhos que você assistiu, qual é o seu personagem favorito? O Ben 10. Você gostaria de uma continuação de Histórias Assombradas? Sim. Qual teoria todos acreditam, mas você não concorda? Que o Pocoyo está dentro do espectro autista. Qual meme atual você acha que pode ficar saturado rápido demais? Aquele do Knuckles aprovando o meme. Qual é o tipo de personagem que você mais acha irritante nos desenhos? Em geral, que só faz burrada. Pedro Victor BR, o que você achou do Sonic 2? Gostei. Você acha que vai dar certo a nova DLC do Cuphead? Acho que sim. Qual vilão você tá torcendo pra ter um retorno à nova série do Ben 10? Viu Gax, obviamente. Arthur Arthur Ribeiro, Alves da Silva. O que aconteceria se o Thor atual do Semi encontrasse o Loki da série Loki e alguma chance do Loki da série aparecer em Amor em Trovão? Cara, eu acho que seria um encontro bonitinho, mas eu sinceramente cansei do Loki. Na minha opinião, a Marvel devia ter deixado ele morrer porque eu não suporto mais o Loki. E eu não duvido que ele apareça porque a Marvel não perde a chance de colocar o vilão mais superestimado dela em alguma coisa. Coringa Vader, na sua opinião, quais são os 5 melhores episódios de Danny Phantom? Floresta Urbana, Inimigos Públicos, Planeta Fantasma, Flame the Flames e O Pior dos Inimigos, Ana Paula. Quais personagens de filmes merecem um spin-off? Aqueles heróis de Os Incríveis e talvez outros Transformers. Luiz, Felipe, os filmes novos do Homem-Aranha são da Marvel ou da Sony? E agora que a Disney comprou a Fox, os X-Men são da Marvel de novo? E se sim, por que até agora eles não entraram no UCM? Vamos lá. Aqueles filmes do Homem-Aranha lançados pela Marvel era uma parceria Marvel e Sony. E já que o contrato acabou, qualquer coisa que o Homem-Aranha aparecer agora vai ser Sony. Muito possivelmente vai ser da Sony. Sim, os X-Men passaram a ser da Marvel e eles não apareceram no semi por várias razões. Desde o fato de gerar aquela pergunta, ah, se os X-Men sempre existiram, por que, que eles não apareceram nos outros filmes? Além do fato de que X-Men ainda é um nome muito, muito recente. E eles querem esperar um tempo até que o público esqueça o último filme que foi Fênix Negra. E é por isso que o Quarteto Fantástico já vai ter filme praticamente agora, porque já tem um tempão que saiu o filme do Quarteto e o público já se esqueceu. Supremo 10 mil, você acha que é o fim do Galo Frito? Olha, acabar, acabar, ele não vai acabar, mas a gente sabe que o Galo Frito não é nada sem o Cador e o Medeiros. E sejamos sinceros, mesmo que eles tivessem continuado, as enquetes do Galo Frito de uns anos pra cá estão péssimas.